轻松穿出时髦感，看我在唯品会买的荷叶边衬衫，都是好牌子，天天有三折。徐老师，这投钱还是机会给你自己投钱吧，是必须的，我们不舍得点。<笑>今天的观察嘉宾是董丽。Hello， 大家好，大家好，大家好。那上次呢？剪头发的时候，我记得董丽还帮亲子在征婚呢，哈。啊，那有没有收到一些反馈？呃，目前反正还只是在节目里面说了，并没有跟进这事儿。因为他的要求相对比较高一点，你知道吗？你跟亲子到底是，比如说你心里想过想过，要不咱俩就得了。你上来就问那么刺激的话题了吗？我们节目快结束了，这一季就结束了。还过吗？我建议你搭上这一班综艺幕班长，然后下一季我家小两口，<笑>对，用新的花费接单嘛。<笑><笑>这个这个我我得重新要重新要，我跟亲子真的是特别好的朋友，就是玩笑归玩笑，对对对对对。董丽现在的状况是单身，你的理想型是什么类型的？对，我觉得身高、性格啊，或者说都不,都,都不是问题，都不是问题，是的，不是问题，一米二行吗？<笑><笑>对，我就是正常的那个区间范围内，不要太夸张。对，那你最重要的一点是什么？我这个人还比较需要被照顾吧，我觉得我就是能通过我考虑一点的。你需要被照顾，所以那你更应该谈什么姐弟恋？但不行不行，我不能害别人。为什么是害别人？因为姐弟恋女方会比较累一点。我懂你的意思，就是如果处不来的话，他就觉得耽误了姐姐。对，耽耽误姐姐嘛，就是。哦，那不会啊，你耽误过谁吗？<笑>好的，他今天打扮成这样，是说像那个《名侦探柯南》一样，结果发现一开始就被我们被你们反观察了一波，对，那那现在开始观察，好不好？接下来让我们一起来看看看亲子。你好，我给您需要换的货吗？稍等一下，我去拿衣服。对，就是这件，我之前那个尺码没有买对。谢谢啊，谢谢。唯品会的换货服务真的是太贴心，不用再寄回去，直接换。这件衣服真好看，刚刚好。我想知道这个相亲有下文了没有？谁呀、啊？天啊，你到的好快啊！你<笑>怎么了？谁呀、啊？我我疲惫的我拿了什么呀？你先甭管拿什么，你先帮我搬进来吧。你等我一下，你等我一下，你等我一下。我天哪！啊哈！哇！哇！我我脚上是什么？啊！我我我我我我我我我！他说我说。你可以吗？你可以吗？这男生是谁？好像也是玩改装车的。这个东西我跟你说，弄得也特费劲。买车哎，陛下，你得好好谢谢我。哎、哇哇！我我给大家看一下啊，有点神秘，非常神秘。大哥，你高，你拿着点。我拿了。OK。你看一下。我们神秘的，我哥给我带的。哇、哦，就买了一台卡丁车啊！还要在家里装一个卡丁车啊！来来来，我先试一下，试。天啊！<笑>这个太帅了。你觉得亲子好喜欢那种男生玩的？还是爷爷大大咧咧的。嗯，对。我想去考赛车驾照，虽然自己车技不是很好，但是。是自己一个目前的一个目标吧，想去完成的一件事，想去挑战的一件事，然后也是自己很感兴趣的一件事，彻底完成了想。顺便说一下，这个是小孩玩的那个什么
，我没买那个超人的。哇！哎呀，真！我跟你说，这个只是开，但是我觉得其实最重要的部分并不是它，最重要的部分就是得满足一下我们创造的欲望，那就是改装这一块。这个是很细的东西，你看外面这纸壳，利用这个，哎，给它糊一外观出来。哇！三 D 打印吗？真的可以啊！我记得之前你不是挺喜欢那个敞篷 G， 太贵了哥，那个。那你看那纸糊，这东西不就是无所谓贵便宜了吗？你糊你还不糊一贵的？贵车、啊，真的还配在这儿，扣。哇哦！这儿掏一部。哦。这儿呢，就是你的风挡玻璃哦， oh. 做到这么高。前面呢，给它做一个嘴，在这画一脸，跟这画一个三叉星辉，这个就差不多了。我们从掏空开始吧，自己做一个，哇哦，成功！接下来我们需要一个。前挡风玻璃，对吧？哇哦！意思意思对了，就是好点。这男孩本身就是干这个的。对呀、啊，我觉得他挺会弄的。我肯定不行，我动手能力贼差。有俩圆灯，我记得。嗯，我一个圆都画不，因为不太会画画，不太会做手机。还有 LED 灯。我来给他加粗一下。让它看起来更明显一点。嗯，好，你来负责加粗。<笑>那个标还挺像回事。这得喷漆吧？灯吗？对，日行灯嘛，日间行车灯。哎，你看起来挺毛的。你看你小时候上的就是好幼儿园。怎么说？画的这么好啊？儿童画，儿童画。<笑><笑>我小的时候经常被我们班男生打到厕所里。啊？就是男小孩男生会跟你开玩笑嘛，然后就薅薅你头发呀，或者把你打到厕所。哎、啊，你知道这是为什么吗？为什么？因为我小时候也做过类似的事儿。真的，就是就是拿石子啊什么打你啊什么的。那是为了吸引你的注意力，那是对你有好感的表现。对，对。没有吸引到我注意力啊，反正我会讨厌他。你看你到今天你还记得吗？爱恨一瞬间。所以说这招还是管用的，行吗？我们那现在怎么就没有了呢？现在这得报案了吧？这得报案了吧？这都做过对不对？就是就是让女孩注意到自个儿。小时候做过。哎，您那个时代都怎么样？放癞蛤蟆。<笑>小时候上学时拽一下女孩的头发，跑了。看您现在这么开朗，小时候也挺潮的，就是手机一放，手机一放。然后你你你以前有什么男孩对你的举动？你现在想起来，哦，原来他是喜欢我。以前有，就是他们真的很爱扯女生头发，扎好的一个马尾，他走过你身边一顿、啊，你就马尾全歪了，你知道吗？真的觉得很烦的、欸，那时候真的觉得男生怎么这么讨厌？有一段很流行，那个歪在一边的马尾，那个时候真的完全没有往那个喜欢的上面去想。哦、啊。但是我知道女生喜欢男生，会经常用书去抄他。他是个蚊子是吗？<笑><笑>是董丽呢？董丽有没有？我我以前揪揪女生头发，然后就直接被女生就回过头拿个拿个铅笔盒直接往头上一砸，然后就血就这样流下来啊！董丽，那这个女生这个不喜欢你啊，用劲过大了。我也不知道怎么得罪她一样，就是背好吗？她就是把对别别的男孩那种怨恨发泄在我身上。<笑>到我们这个年龄，双方有继续想要沟通和想要了解的机会的话，那就会创造第二次见面的机会。第二次会再约约吃饭，或者去哪里就喝咖啡啊，或者怎么样。欧姐，你说下次要约我的吗？对<笑><笑>，上次我跟欧姐姐一起唱过一次歌晚会，说啊北京去啊。嗯。你不懂什么叫礼貌吗？<笑>这个叫做礼貌好吗？你是不是又在找亲笔词？你是隔着屏幕用不上我。我挺好奇的，就因为女孩好喜欢那个，这你能看起来不错，怎么？这不还符合我的性格？这样吗
就是小个子都爱开大车，大个子都爱开小车，对，爱开 mini。你是不是喜欢迷你？我有 QQ， 坐得进去吗你？我的梦想就是以后开着开这场房去结婚。算了。怎么了，我的哥？那可能结婚比大这场房容易。如果这两个目标是定型的话，但我觉得可能买个场房去对我来说更容易。<笑>天没玩聊的，我私人定制。高级和谐。差不多，我跟你说，嗯，差不多。坎青符号，奔驰大 G， 敞篷，耀世至尊，吉德龙东墙板。我要换成装备。还是他出去。对，等会儿，等会儿，咱咱们现在其实只是完成了一半儿。还有什么？还有我呢。对呀，我们把它往往里面抬吧，把另一张抬进来。啊。这个东西放在家里多占地儿啊！这一样的不打。哥，你要弄啥？弄我自己的车。兄弟，你对这种入手共有的幸福吗？没有吧？我也是，完全没有这么完全没有兴趣，我就好麻烦。能动嘴的千万别动手，自动完成。哥，尾翼有什么作用啊？尾翼的作用就是在你开快了以后，它能够增加空气下压力，让你的后轮抓地更牢。他这个太专业了，对，太厉害。哇哦，哦，哇哦，当我吗？对。哇。小仙女，这么大一台，陌生高端，哇哦！我觉得我们已经可以准备下去了，是吗？对，好的。哇，哇还要戴头盔，<笑>好有仪式感。Let's go。哦，我走前了啊！他这个开不了多快吧？那边风一大就垮了。小强，小强，我怎么上呢？我砸点这边，这边我觉得我自己都上不去。他这个完了，人可以坐里边啊。你现在驾驶着这亲亲子亲子奔驰大 G， 然后呢？然后现在你看，你你下面就是有一个按钮，就是一个哦，你把它打开，打开以后你先别踩油门啊。我不踩，不踩，不踩。接下来我们要长驱直入，你准备好了吗？准备好了。准备出发。哎呀，好紧张啊！我能转，我能走吗？我都不敢踩油门。你这轻轻踩，它真的能走？开出去啊？不是，这真的能开吗？亲子的快乐我不懂，亲子活动嘛，亲子活动就是享受。这个有点难度。怎么转弯呢？这个？这这个真是有点难度。这怎么出去啊？我我要拍一下这里，太可爱了，这个。<笑>这怎么走啊，哥？我来帮你吧。啊，我。哎，我出来了，不用了。这么久，你后视镜没了吧？嗯。啊，我后视镜。没事，无所谓。还真能出去。完了，我心里想，如果这么无聊，以前为什么要去攀冰？嗯。好、啊，你出发了。哇哇哇哇哇！快起来了呀！哇！走廊上最帅的人。太好玩了，这个。
。你看啊，接下来我们到那个问题了，就是进电梯啊。看看，哇，这里我要进去。哇，好、啊。哇，那一哥们儿开着头头拉来了，哎呀，走！<笑>一个人一个人下是不是？哎呀，够不着。哎，倒车，让开，我踩到谁了？呀呀呀呀！青子老师驾驶水平倒不进去，他开不进去。进了。哦。不要跟我抢嘞！你进来我怎么办？你不要跟我抢哎！你进来我怎么办？你进来我怎么办？你进来，你进来我怎么办？我刚出去的，你不要兄弟，你先让我出去啊，兄弟，兄弟，你先让我出去啊，兄弟，兄弟，你可以让下我，你可以让下我吗，兄弟？兄弟，你让一下我好吗？兄弟，你让一下我好吗？谢谢谢谢谢谢谢谢兄弟啊，谢谢兄弟。哦，好技能哎，哦，这机器人里头是有小孩吗？<笑>兄弟，不好意思，走了。祈福完，机器人就不管了。<笑>孙大喜俩都是高手。走，走，走。嗯嗯，准备开始出去吧。可以，可以，可以，走，走，走，走，走，走，走，走。哇哦！这可以开出去买菜了吧？是的呀。这里是公路吗？不是，不是，不是，不是，不是。高的，高的。不是，我们是台中的。哦，好了，赶紧叫上你们。走走走走走！走呀，这条街最亮。走走走！这个小朋友不要轻易模仿。跟我来，跟我来！哈哈哈哈哈哈！太太好玩了！哈哈哈哈哈哈！呜呜呜呜呜！你这漂移，漂移，你怎么走的？哇，我们就漂移漂的。你围着他转圈，转着转着，你拉一下手刹，你试一试。还有手刹，手刹我好好高级。围着他转圈吗？对，转你的，转，然后拉一下手刹车。啊！对对对对对，大概是这个意思。这这是这，这是漂移吗？这个有点像开碰碰车的感觉。要转几圈，然后那个什么呀？都行，你随时去拉手刹，然后控制一下。哇、哦，这叫漂移吗，哥？你方向盘会要控制着一点，然后油门其实不用松，你试一下。啊啊啊！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈哈！我觉得我有飘哎！对对对对对对！我的妈呀！你尝试着把手刹拉起来开直线去。手刹拉起来开直线。拉起来一点。啊？黑色的吗？哦，那路路面是黑的啊！我还叫他们不要搞了。你这是，我们不能搞了，不能搞了，不能搞了。那我们就去开直线吧。就是不刹车的话就没事呀、啊。哦，好的呀，那我们开直线没事吧？这是这是这是奔驰 G。<笑>走吧。走
哎呦我天，太有意思了！走吗哥？走啊！我没想到那个那么好玩啊！我觉得是非常成功的。这个就是个废纸利用，认真生活才能找到人生的糖果，你懂吗？那老师，我懂我懂我懂，我懂开车好玩，我也懂那个改装车好玩，但是自己不能懂啊！改装车是他很大的兴趣爱好。我感觉咱俩改装车就好像改装完了以后就有成就感啊。对，因为车买都是一样的嘛，他变成了自己的一个车。我觉得他挺狂热的。你见过他改改过什么车、啊？他他不是把那个改成敞篷车了吗？就真的车是吧？真真的车，真的车，真的。原本是一台不是敞篷车，改成敞篷。本来也是敞篷，本来不是敞篷，自个儿拿笤，拿个提个刀，生挖开，每天锯一点。<笑><笑>哦，你见过他那辆车改的怎么样？因为女孩改装都觉得能粉的呀。他没有说是你说是粉的呀，说有什么装饰啊？没有没有没有，我了解。对，他喜欢都是男孩子喜欢的东西啊。基本上都是，他的性格就是大大咧咧。就我也问过他，我说你为什么喜欢那个开开车？他说开车时候他那种速度可以把烦恼都抛弃，那会造成更大的烦恼，因为开太快了之后罚单、噪音。<笑>好，让我们打开唯品会，搜“闺女”，一起逛街买同款，都是好牌子，天天有三折。接下来，让我们进入幸福观察时刻，一起来看看林允。喂 ，Hello， 听得见吗？喂，喂，老板。哇！哇哇，新年！哦，我弄出来了，他谦虚，但是受万人记。他优雅的体态，能发出诱人的魅力，叫所有的少女都难以抗拒。他那双叫人心醉的眼睛，不管多么冷傲的女性，都会被他温柔的眼神所迷化。哇！哇！羡慕。那好长时间没见了，在干啥？我在家里嗑瓜子儿，然后想慰慰问一下你。慰问。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！不是香港，现在过不去嘛。那、啊、我怎么知道你想要会慰问我？呃，想慰问。好的，老板，我以后定闹钟慰问你。因为你跟他说话的时候感觉特别亲切，甚至是星爷跟他撒娇似的。对他对待人这种感觉特别好。我现在在北京。北京应该很好啊。嗯，北京管控的挺好的，注意安全哦。他们俩关系是不是挺好的？毕竟是很照顾他，照顾他。嗯。我在很努力的工作，是什么工作？你都不关注我。我现在在录湖南卫视《我家那闺女》，然后每周五晚十点多就会播。哼，今天就是周五。你现在在工作吗？工作吗？对啊。哎，男、啊，不是，我也上镜了吗？<笑><笑>是的，没错，又火了，又火了，上镜了。这个是。再见，拜拜。哈哈哈什么呀？我上次去香港，我上次去香港没事的，我就去找了你。哈<笑>有？有，我上次去了嘛。你找我就是让我请你吃饭，你又没请我吃饭。我这菜的。<笑>我就踹两声板，老板，我都叫你老板，当然你请。哈哈一通电话打给了周星驰。当时是周导选中他拍《美人鱼》的哈，在全国海鲜，海鲜海选啊啊，海鲜做十二万人，你们选出没？嗯，选出一一选出就是把你合同。
，厂长都是对合同很敏感的啊。老板还是你怎么不来看我啊什么的？您<笑>您见过周星驰吗？见过，他从香港就赶到日本，日本日本给我们去吃饭，给我拍照。哇，是他请的，哎，他只他给我们买单了。当时听到是周星驰签了他，那时候我们不懂的什么周星驰。嗯嗯，你没看过，你不懂周星驰。哎，不懂，你也太不懂了吧？周星驰跟铅笔盒是一个意思，要吃了铅笔盒的人就知道周星驰。是这么吃错了，我们中国孝心孝心父母。那你周星驰以前电影看过吗？不看过，看电影我很喜欢。对啊，你很喜欢，居然不都不知道周星驰、周润发知道吗？周润发我不知道，所以你都不认识姓周的，对不对？我今天当了一天，嗯，跟周星驰共事，他的要求严厉。我说你啊，不不服，你啊，你不服哪里有前途啊？你觉得我厉不厉害？应该很好啊。<笑>对，我工作一天了。嗯我你好，我是今天到花哥的店员，然后请问你你们店铺在哪一个区呀、啊嗯？演员这个职业就是要体验不同的人生，感受不同的经历，在演戏上面也会对我有一些帮助。不知道会遇到什么样的情况。哇哦！哦，野兽派对。今天来实习当班是吗？对对对，欢迎欢迎。我需要换上衣服吗？对对对，我准备好了。我们怎么称呼你？工作的时候？嗯，小林。小林。<笑>然后这个剪刀今天给你用，因为花艺师他需要有自己的工具。花艺师平常的工作做一个完整的新闻视频，所以你可以看到在这边剩下的就是我们需要把它都理解。今天还有任务是要出去送花，好。然后我要给你打分了，就是因为我们其实花艺师每年都是要考四次试的，就是你如果不达标的话会就是降级的，所以还是蛮严。花我完全无感，跟奶茶一样麻烦，对不对？我以前跟我粉丝也说不要送花，要送我一把就送我一把花。真<笑>来了是吧？一把牛牛肉培根花，培根花哇，一把培根，后边后边哇，这个好是吧？这个好，但是在机场等的是不是有点麻你自己加热、啊。我们就先处理一下这几个灰，首先把它多余的叶子给去掉，就跟扒拉菜似的呢，感觉像一颗大白菜。<笑>嗯，你是最漂亮的菜。感觉掰一掰就直接上手了。<笑>我前段时间掰了二十颗大白菜，做做泡菜。哦，好 ，OK。然后我问一下店长，他今天要送的那些订单是什么样？嗯，是今天我们要推送。这个是花束，然后我突然送的时候按这个来说。啊、嗯。嗯还有要说对，对，要给客人提前打电话。嗯、这个就是送钱，我们可以拍个照，然后留存、嗯。送给客人之前，然后喷一点水。我不还的时间。好累。好、哦，然后干活去了。之后，然后，然后就给客人打电话确认时间，比如说先送哪一单。然后我说：“你好，请问是？”王女士吗？我们这边是野兽派国贸 j o y c e 店。我是女孩区，我看到一个疯女孩区。<笑>我看到一个疯女孩区。没有很远。亲爱的媳妇，我爱你，两周年纪念日快乐。落款：最爱的你。第。彤彤，一个月快乐呀、啊！交往一个月就要送花了。一个月就收花，好幸福啊！你说我我我们再帮你分辨一下哪个是哪个。这个是送给王雅玲的。对，走了走了，我要去送了。如果有任何问题，就要打电话给店长。哦，好，好，明白了。走
，送花去了，送花去了。啊，是有专门的司机帮着开着送花什么的。他们特别厉害，就在于人家说的就感觉好像有有点档次的那种。是那个宝钢，嗯，我打个电话问一下，没人接吗？你们还在睡觉吧？没人接可以直接上门吗？对，现在不行，就先上。但是只说是十二号了，我没有说指定时间。那我们要不先送下一家吗？我先一个个打电话，我看哪个能去，先去。哦，打电话打过来了。喂，你好，我们这边是国贸 Joyce 店，然后您的朋友在我们这边订了一束花，现在给你马上安排配送，请注意接电话哦。哎，你好，我也要自由。我说你。哈哈哎，他这个妆还真适合这个歌。我这边看，李玉儿，太可爱了他。现在人买东西不怕收不着的吗？就是这一个。有的甚至是地址都不留，就留了一电话，让我们自己问地址。啊，那也太……这钱花的也太放心了吧！我不好意思打扰您了，请问你在哪哪哪一楼？哦，好嘞，好嘞。他说上不来的，让让我们过去。嗯、哦。花上面还要喷水。那我现在过去了。这个女的出来接了。嗯、哦，你好，这是您吗？这是您的花。行行行行。来了来了，感觉这个女生要跟那个男生分手了。那个男生为了挽回送了一束花，来给我看拿来就走吧。好、嗯、好。音乐挺逗的，还给人看看这验货的，你看这里花啊。啊，没事没事。有话想要跟别人说，连对视的机会都不给我吗？那说不定是不方便。<笑>就基本流程就就是这个流程，然后到这个地址之后就后边你就不行。主要店里还有一家大家聊天，回去得送那个。我就回去了。那拜拜。喂，你好，是王先生吗？哎，我是送给男生的。你好，我现在给您派送，请注意接听电话哦。然后我们说出王佩英小姐，那女生给男生订花哎。送的是什么呀？就萝卜呀，白玫瑰。霞姐，霞姐，霞姐，霞姐，霞姐，霞姐，霞姐。叫霞姐，她怎么知道她霞呀？嗯谢谢。你的花哦，这其实我订了四个节呢。啊，你送给你女朋友吗？哎，不是，就是关系还不错，但还没有发展。哦，你是有一只象，让我想起来，仙女就好。哦
，这是仙子祝福的花，我想可能明天就会有进展啊。希望你能发展的越来越好。这是我这是我第一次实习，呃，花店菜系语言，对，感觉好像有点新奇。对，你看一下这个花。还可以吧，嗯，挺鲜的。对，还谢谢，谢谢，谢谢。哇，那一星期也住院去了。哇，挺暖的。辛苦了，辛苦了，越辛苦越辛苦。哈哈哈哈哈哈。哎，鲜花是一个特别厉害的一个营销活动。你以为女孩喜欢，女孩好像也没多喜欢，男孩每次也不知道为什么要送。这是一个美好的憧憬嘛？喜欢花的人呢、啊，我的看法跟喜欢花这个人这个性格有关系，性格温柔，他是喜欢花。你不温柔吗？我们很柔啊。<笑>男子汉就是硬气，也不一定。我不喜欢花，也不太硬气。<笑>亲爱的媳妇，我爱你。两周年纪念快乐。他今天应该戴个帽子的啊，风这么大。啊啊！哎，好美呀、啊，好瘦、啊，看着好美呀、啊。<笑>这是我第一次实习，就是花艺，然后还有配送。对，你自己做的呀？实际上不是我做的，但是是我送的。太荣幸了，这样吹的好美，还有那个舒淇的那个 feel。两周年快乐，媳妇儿！您好，您是彤彤吗？哎，一个月就收花的。啊，羡慕！一个月快乐呀，好幸福啊！啊，好羡慕你，羡慕你！哎，那大家那收到过什么特别的花吗？你们想都想不到，没想到，前天他没打花，你知道谁送的吗？周星驰。没有，王大陆。哦，王大陆是你。王大陆喜欢的原来是长长。相比花之外，如果王大陆送结婚证，<笑>他给我买了酒，酒是给您的，花是给阿姨的，那肯定，那不可以啊！想不到的哦。<笑>他到上海拍戏没见过了，这么到保护这里看看你，就只能说明是真的关系。也是因为你夸他太多次了，你踩了张星辰，踩了侯明昊，最后把他捧到了一个顶峰，就是这个王大陆，对不对？真是喜欢。哈哈又有另外一个订单，就是可能要做完了就去送。好。哇，这个好看。对，红玫瑰还行啊。我们又有一个订单，可能要做好两个一起送。干嘛这么热？哎呦六！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！啊，对不起，你也算是人头落地。<笑>你们是不是要去送啊？已经四点四十了。啊！你们真的没有去送月票？真的没有去送月票？再不送就。再不送就，再不送就，再不送就，订<笑>了别的话，那客人收不到了。嗯嗯行
，走了出发了。插花好不容易送更难，我感觉。嗯。就保证他在路途当中不受损坏。嗯。一个小时送五个地方。C P D 总部公寓挺近的吧？对。您好，您拨叫的用户正忙，用户正忙。嗯、哎，我不知道咋办呀、啊，我再打一遍啊。嗯我的妈！我很不是第一次听到这种词汇，听一下，我学点英语。Yeah, yeah, 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 I can speak English. 我觉得是你啊。Are you busy now? Now, you, 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 you. 哎呦，一一慌了就忘了。呃，呃 ，OK，OK。If I go in CBD, CBD. I'm now going CBD. 呃、uh, ，I'm English not good. <laughs> Sorry. So, 呃，嗯。Yeah, uh, yeah, I live in CBD. That's true. Uh. Okay. Uh, if I go in there, I call you. Uh, yeah, but can you tell me who you are? <笑>这个人也挺喜欢问他是谁干嘛？对。Some some some someone want get you flower. I'm flower store. Store. Flower store. Store. Yeah, but I haven't owned any flowers. Uh, not you buy. Uh, uh. Maybe your friend? Well, I don't think my friend will give you flowers. Can you please call the sender again and ask who this is? Okay. Well, I don't want to receive something that I don't know, you know? So I'm very busy. Uh, I'm very busy at the moment because I'm going to the meeting. I'm, I'm very busy. Okay, okay, okay. Uh, sorry, sorry, sorry. sorry. In, uh, about half hour. Okay, okay, thank you. Okay. 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 就是我呃你好，我是那个小林啊，我我我我去送花了吗？不是，那个 CBD 总部的那那个是个老外，然后他说他说宝宝，那个那个那个我们是那一届，都我们是那一届。那一届。啊，不好意思。你打错了，没有电脑，我打错了。怎么回事啊？没按上电卡，是这样。他为什么会打到那一店呢？我一下都懵了，我觉得这种情况我的英语是零。<笑>我前听得懂，但是我不知道该怎么回答。我的天哪！一慌了就忘了。喂，你好。喂，就是我是小林，我去送花了呀。<笑>那你们要不送送别的吧？我们跟他联系一下。嗯、生活不易。人生啊。他体验的这部分这个职业是需要很大的耐心跟细心的。对对，有没有一些职业以你自己的个性是绝对不可能会去尝试？送外卖的活，我觉得我真的做不来。你送完了，有的客户要理解好，有的客户要不理解，还得骂一通。骂一通也就算了，就怕着把这个餐退回去了。没钱，完了我是再给你们来个差评。那你会怎样？我我我做不了这个，所以说我也不敢想象，他们很不容易。嗯。喂，你好，啊，我已经到了，好嘞，好嘞，谢谢，嗯，好的，拜拜。哟，穿这个大衣，北京突然这么冷啊！哈<笑>哈<笑>来，红行，嗯，这有好多人都不能出小区的，对不对？对。<笑>一个小时送五个地方，嗯，他应该可以放在那个小区门口吗？那不行啊，他得客人亲自签收吧
。我现在不能。无尽的等待，一个小时送不完了。哎、嗯，我不要早饭了呀！你好，是你吗？对。哦，坐这里了。你要打开来看一眼吗？好。叮。喂，你好，我现在过去方便吗？你现在不在家，你你方便来是吗？天子啊，那、嗯、可是要要换地儿是吧？加钱呢。那去世贸天阶。喂，你好，小林是我，我是安妮。哦、嗯，有一单是送到三里屯太古里的，有个客人可能要错了，马上要优先送。这个。<笑>哦，好，那我问一下。嗯，坐飞机走出的。这个时候北京堵车很严重啊。对。收官那么着急干嘛？又冷又饿。喂，您好，呃，还没走对吗？对。哦，马上就到，马上就到。好。对。这个口，这个语气有点冷漠，我有点生气。是这吗？不是不是。哎，我的车在这哪儿啊？这比我慢死了。怎么这么？怎么会这么早？到到到这才八分钟。完了完了完了完了。嗯。这假的。喂，您好。啊，我我还没有到，现在有点堵，不好意思，不好意思。人家催的呀。哦，好好。不容易啊。啊，我我实在不好意思。喂。我我我我我到我到我到 N 八了，我到 N 八了。我我我在楼下，我马上上去，刚找着。有位男士的外送，要不您给他打个电话？哦，好。干嘛的？喂，您好，我现在在这个餐厅门口了。啊？是有是对话的地方，那肯定来了嘛。可是平时他会消费的地方，居然现在要来送花，你懂那种感觉吗？好心酸。你好，不好意思，送晚了，有些堵车，我不好意思，我不好意思。你男的没出现，你看你男的肯定有事儿那种，你都没都没给走，肯定当时说你的摄像机怎么样啊？啊，搞笑。哦，还有几个呀？他们俩还在没送到，一天都没吃饭是不是？巧克力儿，哎呦我的天啦！嗯嗯嗯嗯天都黑了，谢谢谢谢谢谢没事没事，希望你喜欢这束花。嗯，还有最后一单了。你好，您的朋友给您订了花。我明天刚好要去那个公司加班，要不然你多放点点，明天就过去了。嗯，好，拜拜。好，七点零九分了。哦。超过一个小时。
。小可怜儿。狼狈为了见你。辛苦啦。因为我们一直好像有收到客人说发发送到我们，发送到我们，啊，是他们可能就是有着急的客人，就是没有没有先收到，所以这个我觉得可能要扣一分，扣一分，扣分。然后花材整理的话，包花半熟，但是忘记包叶子，扣零点五，还要扣零点五分。我觉得第一次的话已经算非常好了。嗯嗯，好。先提拔你、嗯。今天还是体质一样的，应该算是单位给外卖员吧。我觉得真的挺难的，每行都有每行的难处。我真的是，服务行业太不容易了啊！所以以后晚点了一会儿，我们也不要投诉。他的背后的心酸，对。我想买一些新衣，主要是要拍美美好看的照片。最近也不太方便出去逛街啊，直接上唯品会买就行了。好多款式买回来就可以各种搭。你想买些什么样的衣服呀 ？T 恤、短裙、连衣裙，这种 T 恤很百搭的，然后配牛仔裤、短裙都行，折扣还蛮低的，把你链接看看啊。这个挺好看的，价格很合适，买起来，买起来！林雨又开启了疯狂买买买的模式了。没错啊，宅在家里嘛，就是上唯品会各种买，想要穿的美就上唯品会，三折了。没错。好了，让我们打开唯品会，搜“闺女”，一起云逛街，买同款，都是好牌子，天天有三折。接下来，让我们进入幸福观察时刻，一起来看看哦哦，王哥，王哥回家了吧？回南宁了是吧？还没去过南宁呢。哇，南宁的哇，拍这么酷啊！哎呀妈呀，天哪！哇，这拍的跟《红星宣传片》似的。我好多年没去过南宁，夸张了。变化可大了，南宁。南宁的闺女回来，很亲切啊！谢谢，我看见你们也好亲切哦。对对对对对，我是有灵魂，我那个我那个是我。好好,好,好啊，好的。这个鸭脚炸过，你看那个皮就酥了。炸过来的，真有味。太好吃了，五色饭啊，这是美味。哇！嗯，吃了这个粉就觉得我才像回了南宁。很好吃，灵魂出窍，<笑>我都饿了，走吧，去吧，南宁，那我们就出发，出发，出发，好吃的东西太多了，广西。哎呀，我饿了，反正我不管，你们带着我就吃饱为止，吃撑为止，要吃回以前的感觉。Let's go， 你们好像也有认识二十年了吧？嗯，没有，没有，没有，没有，没有，不是两千年回来跟你们认识的。两千年，那现在都二零了啊！真的耶，是吗？二十啊！我前两天我还在想着说，那、啊、我们都认识二十，一个孩子都大了，真的是两个整数、啊。那时候生个崽都打酱油了，天哪！水街菜市场，哇，这个好老哦，传统手工艺都在这里。水街是南宁真的很著名的一条街。哇，这个摄摄像老师啊，好厉害！拍景都是这种。哇，你看坐在那个小板凳上吃，我们小时候都这样的。对啊。哎，芝麻糊应该好吃的啊。这个小蛋蛋。对。哇，好多小朋友，我就是这样吃，我小时候就是这样的。你好，我要糯米饭，然后。还有粽子，还有糍粑。糯米饭很讲究啊。晚上好时候了，因为这是三月三，跟那个清明节期间才会有五色糯米饭。因为说五色糯米饭其实是用来做祭祀和庆典，对,对吧？嗯，我没说错吧？哈哈哈，这个颜色的调料是怎么做的，老板？这个是拿到蜜月，好吧？泡粉，基本上说拿纯天然的那个叶子，叶子。
，黄花、红叶、木红、枫叶。太漂亮了，这真的好会拍。你看，这是为什么这个片拍的这么精致，像个美食节目。对，它拍的特别好，何必呢？好香，五色饭，我想吃黑色的。对呀、啊，来，它每一个的那个糯米的口感，那个香味都不一样，很香的。糯米饭超香。别说黄色很香，黄色是啥？哦，哇，这个应该，嗯，我觉得这好，这好。然后这个其实更好的是，拿回家加一点葱，用油，加点盐给它炒一遍，然后出来就，嗯，这个肯定好吃。每年都赶着三月三的时候，清明节可以吃。清明的前十五、后十五天，也就一个月的时间，就有这个糯五色糯米饭，其余的时候都没有。你们赶上了。好饿呀。好饿，我真的咽口水了。我为什么也情不自禁的咽口水？你看，你看，你想买？想买东西的，快快快！啊，对，你会觉得很有，很有。就是这种感觉，就是那种感觉，对吧？像老街坊那种，老街就是这样子啊，对，就是很家乡的感觉。对，哎，这种各种角，这种地儿特靠谱。教中小店。这边吧，这边，这边，这边。我记得啊，水街就两家嘛，这里一家，那边一家。哦，老板，快快快快快！我我先生吧，人也太多了吧？哇，我太像了。就很多很很原始的感觉，对，就在这块儿的。过年都不见你们来西的啊，你认得我啊？哈哈哈哈哈！这你们来，很亲切。我看见你们也好亲切哦。走走走走。然后你是连着吃的，没休息对吗？没休息，吃了一整天。我跟你说，你帮我放酱油膏了吗？放了，里面都有。老南宁一定要知道放酱油膏。对，这是野紫竹渣。哦，有点像老抽的感觉。哇、嗯！这个米粉如果可以做成像螺蛳粉一样，全国闻名就好了。对，吃那个干的螺蛳粉，你永远吃不到那么软、那么滑的口感，有一种那种咬劲儿。哇、嗯！会吃会吃，柠檬好香。嗯，它比较酸嘛，它不是酸，是加进去那种这种自然的酸。它是因为加了酵母才会酸，它是自然发发酵的酵母，所以为什么叫生长？那个时候就婴儿的力我一定进，我这拍的太太棒了，我。我我觉得这个题目都已经有点香味了。希望你们一起拍，不要把这个桶丢掉，因为我每次回来要吃，我就没得吃。嗯，飞、嗯、赢、嗯、了，好开心！又来了，又吃了，<笑>完全不停歇那一天。哇，田螺鸭脚包。什么？把鸭脚放到田螺里面？对啊。哇，我有嘴馋了。嗯<笑>给大家捞点螺，有没有吃螺？哇，大田螺，假螺跟螺绝配。
这个喝酒不错的。嗯，因为这么饱满。然后再臭吗？这个，嗯，这肯定是臭的。我不会觉得它臭。这肯定是臭的。<笑>我可能那个鸭脚都真的满嘴都是胶。因为这个鸭脚是炸过，你看那皮就酥了，就色香味，很好的。田螺汤。三米八，很热啊。啊，好好喝啊！你给我这个汤，我可以喝十碗。我觉得胃口挺大的。这个汤才是螺蛳粉正宗的汤的感觉，对，新鲜，就是骨汤加螺。卧虎汤，然后那个螺蛳粉汤里面可能加了一些酸笋，这个也有啊，对吧？也是酸笋汤，而且那个酸笋的味道不能太臭，得过了这个螺的味道，就是两个味道要综合一下才能出这这一锅高汤。哇，螺蛳粉的灵魂，他们觉得酸笋是灵魂，但其实不是，螺汤才是灵魂。啊，对对这个也是螺蛳粉呐、啊，螺蛳粉到底什么味道？没吃过螺蛳粉，就是你感觉你活在别人鞋垫里。啊、哦，美味，我已经很饱了。哎，不能脱了就完了。你这个存存不下来，还去吃啊？还去吃吗？小吃一点，姐们。哎，我操！哇，这边变成这样了，嗯。重新稍微装了下一小格一下。嗯、哦，对，就附近是我最爱的味道，所以我记永远记得它店在哪里。哇，又去吃了，又去吃了，对吧？待会我们三个人吃一碗就好，你觉得呢？对吧？<笑>吃饱了你这个。不，其实我们可以叫一碗粉，一碗面。啊，对对对。哎呀，大拉大拉。一碗粉一个吃，还有豆浆油条，你记得吗？我那个单儿都很老的那种计算方式。哦、哎、哟，这个好香啊！这是我三十多年最爱的味道，就他们家那锅呀，灶啊，什么什么老锅的味道，老锅的味道喷出来。尽管哈、啊、螺蛳粉再狂，但是在这里要给我们的老友粉打个 call。我觉得老友粉是最。南宁的味道最能代表南宁的粉。如果它能做成那个像螺蛳粉一样那种方便装，我觉得它肯定会占领全中国，打败螺蛳粉。妈呀！哇、哦！哇，这个可以哎！好好吃啊！嗯。这个面的口感就是那种鲜香酸辣。对。哦，我最喜欢喝的就是这个汤。起飞！哇！哇哦，你让我们看着都流口水了。哇哦，吃成了王源。真的，我跟你说，瞬间就胖起来了，特别明显。全国鸭脚，我觉得吃的还挺多的。假喽，分膜绝配。假过，你看那皮就酥了。我爱吃嫩的。植物的香味。哎呀，勾起了我们的食欲啊！我胖饿了，我流口水了，真饿了。<笑>大家是不是想到小时候的一些就家乡的一些美食了？我们东北菜就是那个小鸡炖蘑菇嘛，排骨炖豆角。嗯。啊还有那个饼，对，贴的也锅上铁锅，把那大饼子贴到那个铁锅的，那这是受不了的一道菜。我不吃所有清蒸的东西，只要这有清蒸，清蒸俩字儿 ，you never。但是好的食材都是用清蒸的呀。不要，我没有那个命。<笑>水煮呢？水煮又快。清蒸。<笑>你讲到吃老粉，我又想起一个事。
，你跟那老梁，那老梁，老梁是谁？两个吵架，哎，我在旁边，我那生气的愣堵了一件事，碗是怎么飞到三米高？你说这首不是我啊，是吧？对对对，是我啊。老梁，老梁是老梁是谁？老梁讲故事那个吗？那<笑>他干嘛？我们干嘛吵架？我也不知道。比完赛，比完赛，横扫中山路。对。然后困了就睡在中山路上，你们还记得吗？写到板条凳上面。喝到第二天早上，我就接到电话，哎，他睡在中山路，在我们店里。要谁来接他回去啊？哇塞！我一看手机，凌晨五点半。你妈对他什么印象啊？当时你妈对他什么印象？印象，妈妈都说过了。妈都觉得说，太能喝酒了，你怎么办？你以后就不能天天对吧？对的，就这样。妈就说，他那么爱玩，那么爱热闹，然后你那么爱安静，你们俩怎么在一起嘛？以后。其实也挺麻烦的，但现在不错了。现在没事啊，现在挺好的。现在就是我，我觉得我们分手之后关系更好了，就是做朋友，其实是更适合我们的关系，对吧？对。现在想想，以前还蛮好的。比如说以前我们吃东西啊，就经常可能我我在这边吃粉，想吃个云吞肉丸，他就会从那边街头打包过来，就是一起吃，就其实还蛮好的。那个时候你们都你们都是年少轻狂，年少轻狂。当年喝酒躺在地上那个那位同事，现在开了一家店哦，开店，对啊，店餐饮业，好吃呢，嗯，好吃吗？好吃，好，真好吃。嗯，一会儿让他招待你。哇，这个商业嘛，还是有点猛啊。我觉得喝酒一会儿让他招待你。这去哪儿啊？这样吧，我一脚油门带你到回忆的当年。回忆的，我把你一脚油门带到老梁店里去吧。是老梁那儿啊？对呀、啊，是老梁那儿啊。呼呼呼呼，你敢去吗？我没事啊，我没事啊。我跟他老婆都有联系，我跟他没有联系，我跟他老婆有联系。就是有的时候他老婆会给我发孩子的照片啊什么的，哦，他不知道我们去吧？啊，你没跟他说吧？没跟他说吧？好，那你别告诉他。万一他不在，万一他不在呢？万一他不在呢？哎，迎接他的是三米高的碗。我靠！他做模特那段时间，比赛拿奖那段时间是身材最好的那段时期。哦，男模啊，条特别好。肌肉块也特别好看，就各种各种条件都。对对对，他就是比赛那两年身材是最好的，之后就一发不可收拾，就感觉就是我们就膨胀嘛，你知道吗？整个跟气球一样，吹起来了。哇，二十年后的老梁，到了，到了啊！你没看见有有谁在门口吗？哪一家啊？前面那家，那家。哇！如何穿出浪漫时髦感？穿出浪漫时髦感很简单，像我身上这件衬衫的法式小排扣很特别，我最喜欢袖子的荷叶边设计，很有浪漫感。搭配修身的鱼尾裙，优雅又有女人味。穿一双尖头小高跟，把纤细的小腿露出来，整个人看起来就会比较高、很瘦，还不失修身时髦感。记住哦，买衣服上美品会，搜闺女，我们的浪漫穿搭都在这里，不仅时髦，还都是好牌子，天天有三折。我家那闺女提醒您，稍后看店。Hello， 这谁呀、啊？有点尴尬，是不是？很尴尬。稍等啊！不好意思，你干嘛不进来呀、啊？这刹不住啥？这段初恋给你的印象该是什么呢？唯品会，我家那闺女，待会儿见。唯品会。我家那闺女，现在继续。轻松穿出时髦感，看我在唯品会买的荷叶边衬衫，都是好牌子，天天有三折。哇 ，Hello，Hello， Hello, 好久不见。<笑><笑>
弟弟，哥哥，这是谁呀、啊？王婷，你还有不好意思的时候，还扯呀、啊？没错啊，你站起来，你是这个下我啊？<笑>你老了，你是不是老了？哈哈哈哈哈！对对对对，他是。<笑>你长得像谁呀、啊？对，我也觉得长得像一个演员。我说，好像这个脸很熟练的嘛。哎，像谁？像谁？快，已经呼之欲出了，快都见过似的。这有点尴尬，是不是？还是有点尴尬的。很尴尬，他关键在看到镜头，他更尴尬了。说的人了。不好意思。哎，害羞，好意思说小话了。天哪！什么是刀拍前男友啊？我要吃刀拍前男友。有啊，你看来了吧？哇，天哪！直接出来刀拍前男友。那、啊、这是写的？对啊。啊，这是黄瓜。哎，就是黄瓜吧？对，就是拍黄瓜。好，这个太好。怎么不见了？不好意思，进去。他不好意思，他肯定，他肯定好紧张。不好意思，没事儿。你干嘛不进来呀、啊？嗯。啊？你是干嘛？我上了课。啊、哦！你这人，这么残忍的东西。<笑>紧张的多了。<笑>来 ，come on， 坐我旁边吧。呀，真是。我准备我，没关系。天哪，那小孩这么可爱呀！三九，三九，好吧。好久不见，好久不见，生意兴隆。你慢点喝，你这样喝会，一会儿还没吃就已经。没事，你不用那么紧张，没关系啊。你这么像聊天一样就行了。这个锅要炖多久啊？这里面是什么？啊，你看吗？皮真厚。哇。哇，老鸭宝吗？哇，你好厉害。哇。太好吃了。很加的，哇，这个可，嗯，好香，好喝，怎么做的？你介绍一下你的店，快点。不是你这熬了多久？三个小时以上。是啊。<笑>来，喝酒吧。你现在多少酒量啊？我们去吃粉就知道了。去吃粉就知道，怎么知道啊？吃粉，因为喝多了肯定吃粉。然后摔着粉他，摔着粉他。他自己说的啊？你那个茶是什么茶呀？什么鬼咸甜茶？嗯，是真的，这是两个。品味很什么？这什么典故？有啊。呃，一个人吃，吃宵夜吧。对，晚上吃宵夜。吃宵夜，等我看吧。啊。然后那个车是超梦的，我要回头再看看，就很少，就调戏嘛。然后呢？肢体语言。说你是不是练拳击的？你说你不能发声。对。那我的旋律就没有发。搞笑的是，那两个人在打之后，反而用欣赏的眼光。哦，这什么是没屁屁的呀？屁屁。其实他骑着我的车。我坐在后面，然后他骑那个车就很小啊，就整个人缩在里面。然后其实看他看的不是很清楚，说他有这么大只。然后结果他一下车站起来那么高，把那男的吓坏了。年轻的时候很勇猛，是的
，夜深太远，如芒似背，如坐针毡，太难受了。<笑>这段初恋给你的记忆，如果用一些关键词来描绘的话，给你的印象应该是什么呢？比如说甜蜜，年少无知，不<笑>不不是不是，我觉得还是美好的。哎，我想问爸爸们，你们知道女儿们的初恋？女儿们的初恋，<笑>哎呀，这个微笑，林<笑>爸爸，你女儿的初恋你知道吗？<笑>你看看，哎，俩人对峙了。我我不知道，那不是初恋，你知道吗？知道吧？你去过，你去过那个人家，对不对？去过他家，没有？怕给女儿添麻烦。他上次是不是说他去过那个人家？我儿子说过，而且好几次。有啊，去过好几次。对呀、啊，不可能的。我脑子里一点印象都没有。你这个节目好毁，一直在深挖别人的。<笑>这个我怎么和他们在一起？请看回放那一期。<笑>初恋当中印象最深的事情是什么？特别小一件事，你知道吧？就是难过个哭，然后我哭的已经就是那种浑身已经抽筋，骑摩托车的那种警察都过来了，看我说你你这是走失小男孩。对，因为我哭的满脸都是大鼻涕，然后在那儿就开始抽搐。认识了二十年呢，没见过这个样子的。今天，哇，好冷暖啊，这咋回事？吓死我了！这是谁呀、啊？那以前甚至比比我还早，我以前还早。他不是不喜欢拍照，他拍起照来啊，就是要求极高，异常自恋，好吗？他对自己要求要求还是很高的，对不对？也是很职业，敬业职业，有夸你有夸你。嗯、那我他现在做老板也很职业啊。更更敬业，陪喝陪吃陪聊，陪到客人走光。走光不好吧？哈哈哈！气死！他每次说话都很暖，有点不自在。你还要来救你吗？哦，你看你来了，你的救星来了。媳媳妇来了吧？我家那闺女提醒您，稍后看点。说你不知道人家之前吃了多少的苦、嗯，但是我蛮开心看到你们都有各自的家庭。那我们看你又是另外一个角度，就会看你特别特别的骄傲。嗯、唯品会，我家那闺女，待会儿见。唯品会，我家那闺女，现在继续。轻松穿出时髦感，看。我在唯品会买的荷叶边衬衫，都是好牌子，天天有三折。你看来救你了，哦，你看你来，你的救星来了，媳媳妇来了吧？妈、哎，两个瞬间是差不多了。来来来来来，好久不见，好久不见，那真的是好久，好久不见，好久，开心开心。特别开心！哎，大海，你跟林少多少年了？我跟他已经是十几年。就我跟你在一起经历的那些事情，没有没有大海。对对。他说：“哎呦，王王现在演戏演的好好。”我说：“我说你不知道人家之前吃了多少的苦，你也特别能吃苦，你也特别能吃苦，因为你愿意跟我在一起吃苦，你愿意跟我在一起吃苦。<笑>”<笑>哦哦哎呀，妈呀，酸死了！老板这盘菜。来来来来，太久没见。但是我蛮开心看到你们都有各自的家庭，然后就很幸福啊，就跟过去的那个青春完全是不一样的。第二个阶段，我觉得蛮开心的。那我们看你又是另外一个角度了，就是看你特别特别的骄傲。那你老公还是大海呢？你老公是我们南京最有名的脱口秀主持人，是不是很骄傲？不不不不，是广西，是广西。<笑>大哥，座位有得罪大哥。你觉得你觉得？啊，是是是，广西路。<笑>真的，大家的成就不一样。我他们你们老说羡慕我，那我一个人在北京也觉得挺孤独的，也没有家乡的朋友可以像你们一样天天可以吃吃喝喝在一起。那我都是一个人。每个人可能你你总得想要得到
一种东西要放弃另一种东西，总得牺牲一部分看自己想要的。对对对，你总得牺牲一部分哦。所以我每次觉得说，你们跟我说说，看我在北京拍的戏，我其实很开心。我会觉得我的朋友都，嗯，我为什么有点感动？掉眼泪了，你看到？就是我突然有点感动，怎么回事？我没喝酒。哎呦喂，大美妞，那离得很远，但我觉得你们都会。关注我的动态，这卸妆还是不一样哈、啊。<笑>一个人在外面被人惦记的感觉，其实是很开心的。但是很开心看到你们，就是每次回来就约你们，每次都是要去吃我最喜欢吃的东西，买一大堆糖水等着我。没有这种这样买。<笑>你你这样一讲，我就觉得超级感动，你知道吗？那个点突然一下就，哎呀，不要这样刹不住闸。我们我们虽然说现在一个个的都已经是尘埃落尽了，希望欧接下来找到自己的领域吧。嗯，然后有一个健康可爱的小宝宝。哎，怎么你们都有双胞胎基因呢、啊？真的，你也三个，你也三个，我们三个，三个人。什么你你知道吗？我老婆说你要多跟他们玩。啊？我不想，我不想跟他们玩。谈一谈，然后你要是爷俩能不能咱们？嗯，那行。好，一万岁。就是跟以前的老同学、老朋友一起相聚南宁嘛。吃的挺感动的哈，嗯，那爱情开关也在热播当中，也是我们董丽主演的，希望大家多多支持，欢迎大家登录微博搜索“我家那闺女”话题参与互动，为你喜欢的闺女点赞。更多“我家那闺女”的独家内容尽在新浪娱乐、新浪综艺、双之辉、PP 搜索“我家那闺女”，讨论本季闺女新阵容。我们下周五晚十点再见，拜拜。唯品会，我家那闺女，待会儿见。唯品会，我家那闺女，现在继续。我家那闺女，提醒您下期看点。对，来，我的女儿回来了，开心。祝女儿工作顺利，身体健康。别再叫一声了，没有没有没有没有。哈哈哈哈哈哈！有妈没有爸也不行，妈妈是最疼爱自己的子女的。<笑>你好，大陆。哎，爸爸，放心，我很疼你女儿的。啊？来来来，来来来。哇，好美哦！阿姨喜欢喜欢看那种绯闻啊，有时候一直忙，还可以。<笑>加油吧！哇，哎，美呀、啊、美呀、啊、！Hello Hello Hello。我觉得我刚开始入行的时候有点障碍，社交恐惧。对我有时候会感到焦虑，就是比如说提分手这件事情，我是绝对不会主动提分手。一味的迁就，这不是一个良性的循环。我觉得是我的心理问题吧。啊、我就跑啊！你是一堆破塑料，你怎么能飞啊？完了完了。我记得小的时候，我爸总把我放回屋。我觉得我非常的幸运，我遇到了一个很爱我的继父。他在我人生每一个关键的时刻，他给都给我支持。我特别爱我这个爸爸。我觉得养育之人比生育之人更重要爱是最美的约定、啊，有着少女孩的愿望、啊，在等我。